ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಿಮಗೆ ಸಾಧನಾ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರವೀಣಿ ಎಸ್ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಾಹಕ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏಳನೇ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಆರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಘಟಕ ಮೂರು ಎರಡು ಚಲಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಹಾಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಏನು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಂತರ ಒಂದು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಿ ನ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ನ ಬರೆದಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಹಾಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿಮೂರು ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕುದು ಒಂದು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತು ಈಗ ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿಮೂರನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಲವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈಗ ಮೊದಲ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಲೆವೆನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಬೈ ಹನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಪಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು ಈ ಪಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಸಹ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೋಣಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಣಿಯು ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಆರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ದೋಣಿಯು ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಣಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ವೇಗ ಒಂದು ದೋಣಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಇದು ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಸ್ಪಂದ ದೋಣಿಯ ವೇಗವನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಹೀಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ದೋಣಿಯು ಸಹ ಹೀಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ದೋಣಿಯ ಜವ ಅಥವಾ ವೇಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರವಾಹದ ಜವ ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೇಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೀರ್ ಹರಿತಾರೋ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ದೋಣಿ ಹರಿತಾರೋದ್ರಿಂದ ದೋಣಿಯ ಒಟ್ಟು ವೇಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರವಾಹ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ದೋಣಿ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೋಣಿಯ ದಿಕ್ ಜವ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಜವ ವೈ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ವೈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಇದರ ವೇಗ ಕುಗ್ಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ಒಟ್ಟು ವೇಗ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ನಿಶ್ಚಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಸೊನ್ನೆ ಪ್ರವಾಹ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ವೇಗ ವೈ ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭ ಒಂದು ದೋಣಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧದ ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸಮಯ ಬರೆಯೋಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬಿ ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜವ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೆ ಆರು ಗಂಟೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಆರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ 
ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ದೋಣಿಯು ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಬೈ ಹನ್ನೆರಡೇನು ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆರು ಅನ್ನೋದೇ ಸಮಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ಬಿಡಿಸೋದು ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕದು ಈಗ ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಂದ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಇದರ ಲಸ ಆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹದಿನಾರು ಮೂರ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸೋಣ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಯೂ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈ ಎರಡೂ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇದು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಹ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಒಂದು ರೈಲು ಸ್ಥಿರ ಜವ ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿತು ಅದರ ಜವವನ್ನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅದೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜವವನ್ನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಜವವನ್ನು ಅದೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ರೈಲು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಖರ್ಚು ಹಿಡಿದಿರಿ ಒಂದು ರೈಲು ಸ್ಥಿರ ಜವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಜವವನ್ನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅದೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವಿಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್
ರೈಲಿನ ಜಮ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಲಿ ರೈಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ವೈ ಆಗಿರ್ಲಿ ರೈಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ವೈ ಇದು ಜಮ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಜಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಮವನ್ನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತಾಯ್ತು ಆಗ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ವೈ ಎನ್ನುವುದು ವೈ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ವೈ ಎನ್ನುವುದು ಟಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಬದಲಾದಾಗ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ವೈ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಇದು ಒಂದನೇ ಭಾಗ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜವವನ್ನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಜವ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಇದು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಬಿಡಿಸಿದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರಬೇಕು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ರೇಖಾ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚರಾಕ್ಷರದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಕ್ಷೆ ವಿಧಾನವನ್ನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ನಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ವೈ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನ ಕ್ಷಿತಿದ ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ವೈ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನ ಲಂಬ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ವಾಡಿಕೆ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೂ ಎರಡು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ಬಿಂದುವನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನ ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಒಂದೇ ಹಂತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬಲಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ
ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಆದಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಆದಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಿ ಮೂರು ಕಮ ಐದು ಕ್ಯೂ ನಾಲ್ಕು ಕಮ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ ಐದು ಕಮ ಐದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಂಶ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೈ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಆತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ವೈ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಆರು ಏಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ವೈಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಆದೇಶವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಿಂದುಗಳು ಈ ಆರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ನಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏಳು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ವೈಗೆ ಐದು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏಳು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಸಿಸ್ ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಫ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನೇ ನಾವು ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನ ನೀವು ರಚಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಆರರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರ್ ಅಂಶಗಳು ವೈ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಹಾಗೆ ಎಂಟು ಹಾ ಮತ್ತು ಆರು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏಳು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಏಳು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಏಳು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡ
ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಅನ್ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಅರ್ಧ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂರು ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಎರಡು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ವರ್ಗೂ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಂತ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಇದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಐದು ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗ್ ಬಂದಂತಹ ಬೆಲೆಗಳು ಇದು ಈಗ ಈ ಎರಡು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಐದು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಐದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡೆರಡ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಏಳು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎರಡು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ತರ ಬಾಣದ ಗುರುತನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಪ್ರಮಾಣ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಮಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಅರ್ಥ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋವಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಒಜೀವ್ ಬರೆಯೋವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಜೀವ್ ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಈ ಪಾಠದ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಾರಾಂಶ ಎರಡು ಜನಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 
ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಮರಿಬಾರ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಪಾಠದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತೊಡಗೋಣ ಅಲ್